Kinoo! Handa na po ang mga tanod sa pagangat ng mga watawat! Pugay kamay! Na! President Danilo L. Concepcion, Chancellor Fidel Arnimenso, the Vice Chancellors, and all the wonderful human resource talents of UP Diliman, magandang araw po. I was given the task to represent the Regional Director of the CIC National Capital Region, Attorney Judith A. Dumgalio Chicano, in presenting the Certificate of Recognition to the University of the Philippines Diliman for obtaining maturity level two in all the four HR systems under the prime HRM, or the program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management. Prime HRM is a program of the CSC designed to elevate the HR maturity level of the bureaucracy in terms of meeting certain maturity level indicators, which serve as guide in the form of HR best practices. Agencies are assessed in terms of its HR maturity level, no? HR systems and practices, and while strengths are further enhanced, 
HR gaps or areas for improvement are addressed to the assistance of the CIC field director. We have made quite a journey in our determined efforts to continually improve and as we elevate to a higher HR maturity level, we steer our human resources and organization towards a more efficient and effective public service delivery. This certificate of recognition may be considered as a simple prelude of better things to come. Since UP Diliman has been recommended uh, for prime HR and bronze award, and although such recommendation would still be subject to the uh, validation by the CSE Central Office and final approval of our commission, that's another milestone to look forward to. And now, please allow me to salute to you as we recognize and celebrate this wonderful achievement. I read to you the contents of the certificate. Certificate of Recognition. This certificate is presented to the University of the Philippines Diliman for obtaining maturity level two in the following human resource systems under the Enhanced Prime HRM. Recruitment, selection and placement, performance management, learning and development, rewards and recognition. As a result of its determination to promote people excellence for efficient and effective delivery of public service. Awarded this fourth day of September 2021 in Quezon City, signed Judith A. Dungalio Chicano, Director 4, Civil Service Commission, National Capital Region. Congratulations, mabuhay po tayong lahat. Noong biyernes, kasabay ng ating taunang tradisyon ng pag-iilaw, inalala natin ang ilan sa mga kasamahan nating pumanaw na mahirap ang pagdadalamahati sa gitna ng pandemya. Sa aking palagay, ang pinakamagandang paraan ng pagpupugay sa ating mga yumaong kasamahan ay ang pagunita sa kanilang mga ambag sa lipunan at pamantasan. Hindi man natin sila makakasama sa darating na Pasko, mananatili silang buhay sa ating mga alala. Hindi mabubura kailanman ang mga naging ugnayan natin sa isa't isa sa loob ng UP Diliman. Hindi biro ang pinagdaanan ng ating pamantasan sa gitna ng pandemi. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy ang ating misyon. Patuloy nating pinagsikapan ang pagtuturo, pananaliksik at paglilingkod. Sinikap din nating pangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng bawat isang miyembro ng ating komunidad. Naglunsad tayo ng iba't ibang proyekto para tugunan ang mga pangangailangan ng mga esadyante, guro at kawani ng pamantasan. Para sa mga esadyante, patuloy nating pinagbubuti ang remote learning setup sa pamamagitan ng bagong uble. Mayroon na rin tayong library resources at information system para maging mas accessible ang mga materyales sa mga mag-aaral. Para naman sa mga estudyante na hindi naaabot ng internet, pinadadalha natin sila ng mga module para makasabay sila sa daloy ng klase. Batid kong hindi perfecto ang lahat ng ating mga programa, pero makakaasa kayo na patuloy ang ating pagpapahusay sa mga ito. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para alalayan ang ating mga estudyante sa bawat hamon na kanilang kakaharapin sa alob man o sa labas ng universidad. Para naman sa ating mga guro at kawani, nakapagbigay na tayo noon ng iba't ibang subsidies at allowances. Ang ilan sa mga ito ay nagpatuloy sa taong ito. Pinalakas din natin ang kapasidad ng University Health Service. Mas pinaigting natin ang ating contact tracing team, isolation facilities at RT-PCR testing center. Imigka rin tayo ng mga bagong sistemang nagpapabilis sa mga transaksyon sa ating universidad tulad ng Personal Unified Systems Outlook o PUSO, Budget Utilization and Liquidation System Analytics o BULSA, at ang pinakabagong University Transactions Automated Kit o UTAC. 
Lahat ng ito ay ginagawa natin para matiyak na hindi mapuputol ang critical na servisyo kahit pa tayo nasa work from home at iba, iba pang alternative work arrangements. Sa larangan naman ng kalusugan noong Abril, binuksan natin ang College of Human Kinetics Gym para magsilbing COVID-19 vaccination site. Bahagi ito ng ating layuning pangalagaan ng kalusugan ng bawat isang miyembro ng ating UP community. Ang bakunahan sa UP Diliman ay pinatatakbo ng volunteers. Isa itong patunay ng tagumpay ng pagtutulungan bilang isang komunidad. Ngayon, hanggang sa mga susunod na linggo, ay posible magpatuloy pa ang bakunahan sa Diliman. Ang ibig sabihin, maaari pang madagdagan ng humigit kumulang 32,000 doses na naibigay na sa pamamagitan ng ating vaccination site. Naway magkaroon pa tayo ng mas maraming pagkakataong makatulong sa ating kapwa. Ang ating pamantasan ay salamin ng mas malawak na lipunan. Kasama sa ating misyon ang maglintod sa ating bayan. Kaya naman ikinatutuwa natin ang pagkilalang natanggap kamakailan ng ating HRDO mula sa Civil Service Commission. Nagpapasalamat ako sa CSC sa pagpupugay na ginawad ninyo sa UP Diliman HRDO. Lalo nitong pinalalakas ang ating panata na patuloy na paghusayin ang ating mga proseso sa universidad. Sa kabila ng mga pagsubok ngayong taon, mayroon pa rin tayong mga dahilan para magdiwang. Alalahanin natin ang mga aral mula sa ating mga karanasan nang sa gayoy, mas matatag nating harapin ang mga hamon ng papasok na taon. Sa pagkakataong ito, nais kong personal na magpasalamat sa lahat ng miyembro ng UP Diliman Community. Sa mga mag-aaral, academic at administrative staff, mga guardia, utility personnel, mga maninenda, jeepney drivers at lahat ng mga kasama natin sa campus. Maraming maraming salamat sa inyong dedikasyon. Maraming salamat at pagpupugay sa inyong sakripisyo at malasakit sa ating pamantasan. Hindi man tayo nagkikita-kita ng personal, patuloy tayong pinag-uugnay ng ating malalim na pagmamahal sa universidad. Magandang umaga at maligayang Pasko sa ating lahat.